Hi students, this is Alex here. In the video, we will Displacement Law. In the universe, the universe object radiation emit panna, which is above 0 Kelvin. So, if the radiation emit we observe what we can do. We So, maybe lambda 1, lambda 2, lambda 2, we can do this. All depends upon the absolute temperature of the body. The temperature of the body we can do wavelength. That's why we can do wavelength. We can equal intensity. That's why I have lambda 1, lambda 2, lambda 3. I have equal intensity, different intensity. So, in the universe, all objects emit radiation. And the radiation is a real wavelength. That depends upon the absolute temperature of the body. And the body is absolute temperature. We have a radiation wavelength. That's all wavelength is one intensity, that is equal intensity, it is one of the intensity. So, what is the state of the wavelength? The wavelength of the maximum intensity, that is, we have the wavelength of the intensity. So, we have the wavelength of the different intensity. If we have equal, we have to differ. Upon the different irkara on the wavelength level, there is the maximum intensity. Upon the wavelength of the maximum intensity, irkara the patina inversely proportional to the absolute temperature of the black body. So, this is on the Wayne's law. Let me repeat what the Wayne's law is. Wavelength of the maximum intensity of emission of a black body is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. So, we will start with what we are talking about. Every object will emit radiation. That is, when we emit a lot of wavelength, the wavelength is equal. If it is equal, it will be equal to the other wavelength. If it is the one side, it will be the maximum wavelength. If it is the wavelength, it will be the maximum wavelength. That is, we will say maximum intensity wavelength. So, when you are in the maximum intensity of the wavelength, it is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. So, if we are in the expression, we are in the lambda of lambda m. It is the maximum intensity. It is inversely proportional to the absolute temperature T. Inversely proportional of the denominator is 1 by t of the denominator. So, if we remove the proportional deconcentrate, we can remove the lambda m maximum intensity wavelength equal to b by t of the denominator. In the proportional deconcentrate, b of the denominator means constant and other value 2.898 into 10 power minus 3 meter Kelvin. This is B value. So, in the relation, we will say that this is inversely proportional. So, we will say that we have a temperature. Temperature will increase and increase. Maximum intensity wavelength வந்து decrease ஆகும் இப்பே இதை வந்து நம்ம graphical representationல பார்க்கப் போரும் அதை மதிரி இந்த lambda decrease ஆகுது அப்படின் நம்போது lambda and frequency வந்து inverse relation அப்போ lambda lower ஆகும் போது அது வந்து நம்ம high frequency அப்படின் சொல்லும் இப்பே நம்ம வந்து graphical representation பார்க்கப் போரும் so, இதில் நமக்கு வந்து horizontal axis and vertical axis எடுத்துக்கலாம். horizontal axisல வந்து நம்ம wavelength lambda எடுத்துக்கும். and இது வந்து nanometer unitல எடுத்துக்கும். so, இங்கு 0 இருக்கு 
so roughly it is 500 nanometer 1000 1500 அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஸோ இது மாதிரி நமக்கு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு வர்டிக்கல் ஆக்சிஸ்ல ரேடியேஷன் இன்டென்சிட்டி எடுக்க போறோம் ஸோ ரேடியேஷன் இன்டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க வந்து வேல்யூ டூ இன்டு டென் பவர் செவன் அடுத்து ஃபோர் இன்டு டென் பவர் செவன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் செவன் 8 into 10 power 7. So, இது மாதிரி நமக்கு ஸ்கேல் இருக்கு இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூல்ஸ் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஹர்ட்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்ம வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா என்னன்றத பார்த்தோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் பிளாட் பண்ணி கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ல எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போறோம் சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அது எமிட் பண்ற வேவ் லென்த் எல்லாம் நம்ம பிளாட் பண்ணா வித் இன்டென்சிட்டியோட ஸோ ரஃப்லி நமக்கு வந்து இத மாதிரி ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின்ல இருக்கு டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு அது எமிட் பண்ற வேவ் லென்த் எல்லாம் பிளாட் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும் இப்ப இதுவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் கெல்வின்ல இருக்கும்போது இதோட வேவ் லென்த் எல்லாம் பிளாட் பண்ணும்போது நமக்கு இத மாதிரி ஒரு கிராஃப் ரஃப்லி கிடைக்கும் ஸோ இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் கெல்வின் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான டெம்பரேச்சரா எடுத்துக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம பிளாட் பண்ணும்போது அது எமிட் ஆகிற வேவ் லென்த் அண்ட் மேக்சிமம் வேவ் லென்த் எல்லாம் பார்த்து நம்ம பிளாட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் எமிட் பண்ற வேவ் லென்த் எல்லாம் பிளாட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கெல்வின்ல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எமிட் பண்ற ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த வேவ் லென்த் எடுத்து பிளாட் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கிடைக்குது ஸோ இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கெல்வி இன்னும் அதிகமா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை பிளாட் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி கிடைக்குது ஸோ இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வி இதில் நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கர்வ்லையும் ஒரு பீக் வேல்யூ இருக்கு ஸோ பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இங்கே இருக்கு இன்னும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக போகும்போது அதோட பீக் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இன்னும் அதிகமாக போகும்போது அதோட பீக் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு ஸோ நம்ம இதில் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பீக் வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கு இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இது இந்த இடத்துல இருக்கு அண்ட் இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த பீக் வேல்யூ வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் வந்து நமக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது அதாவது வேவ் லென்த் வந்து கம்மி ஆகுது ஸோ கம்மியான டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது அதிகமான வேவ் லென்த் இருந்துச்சு பீக் வேவ் லென்த் அதாவது மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி வேவ் லென்த் இது வந்து கம்மியான டெம்பரேச்சர் அப்போ இது எந்த பக்கம் இருக்குன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த வேவ் லென்த் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதிகமான வேவ் லென்த்ல இருக்கு இதுவே நம்ம வந்து ஒரு அதிகமான டெம்பரேச்சர் எடுத்திருக்கும் போது இதோட பீக் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னிருந்ததை விட முன்னாடி இருக்கு அப்படின்னா கம்மியான வேவ் லென்த்ல இருக்கு ஸோ இதை தான் இந்த லா வந்து ஸ்டேட் பண்ணுது அதாவது மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி லேண்டா எம் வந்து Inversely proportional to the absolute temperature. So, temperature அதிகமாக அதிகமாக lambda m maximum intensity wave length வந்து கம்மி ஆகுது ஸோ அதுக்கு இந்த ரெண்டு கம்பேரிசன்லேயே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ இருக்கும்போது இதோட பீக் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க கொஞ்சம் இந்த தௌசண்ட்க்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கு பட் இதுவே இந்த டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும்போது இதோட பீக் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க இது ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ கம்மியான வேவ்ல 
கம்மியான டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது அதிகமான வேவ்லென்த்தில் இருந்தது இருந்த பீக் வேல்யூ அதிகமான டெம்பரேச்சர் வரும்போது கம்மியான வேவ்லென்த்துக்கு அந்த பீக் வேல்யூ வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா ஸோ இதை வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்க்கும்போது வேவ்லென்த் ஆஃப் மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் எ பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போசன் டு தி அப்சூலூட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் அதை வந்து நம்ம கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் இங்கே வரைஞ்சி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நம்ம வெயின்ஸ் லா அண்ட் விஷனை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஹியூமன் ஐ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது சென்சிட்டிவ் டு ஒன்லி விசிபிள் ரேஞ்சு ஸோ அது விசிபிள் ரேஞ்ச் அப்படின்னும் போது ரஃப்லி அரௌண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டரில் இருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் இப்போ நம்ம சன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஏ ரஃப்லி ஆஸ் ஏ பிளாக் பாடி இந்த சன் வந்து கன்சிடர்ட் ரஃப்லி ஆஸ் ஏ பிளாக் பாடி ஏன் அப்படின்னா which is above 0 Kelvin. So, 0 Kelvin is the same as the sun. So, the sun will emit the radiation. And the sun's surface temperature, surface temperature is roughly 5,700 Kelvin. So, we can see the graph. 5700 தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் அப்படின்னும் போது இதை விட கொஞ்சம் அதிகம் ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு ரஃபாக ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட பீக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டுவேர்ட்ஸ் லெஃப்டில் ஷிஃப்ட் ஆகும் அண்ட் நமக்கு இப்படி ஒரு கிராஃப் வரும் ஃபார் த டெம்பரேச்சர் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஜீரோ கெல்வின் ஸோ அப்போ இதோட வேவ் லென்த்தெல்லாம் பார்க்கும்போது மேக்சிமம் வேவ் லென்த் இருக்கும் அதோட சரௌண்டிங்கில் நீங்கள் ரஃப்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் வந்து நமக்கு நிறைய வேவ்லந்து கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம செப்பரேட் கிராஃபாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் அண்ட் வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நமக்கு லேம்டா அண்ட் இதில் வந்து ரேடியேஷன் இன்டென்சிட்டி ஸோ இப்போ நம்ம சன்னோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இந்த ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஜீரோ கெல்வினுக்கு கிராஃப் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா ரஃப்லி எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பீக் வரும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து இப்படி கம்மியாகும் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக நமக்கு இந்த விசிபிள் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்து வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது ஒரு விசிபிள் ரேஞ்சில் இருக்குது இதோட பீக் வந்து சம்வேர் இங்கே இருக்கும் அண்டு இது ரஃப்லி ஃப்ரம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் தான் நமக்கு இருக்கும் இதில் நமக்கு அந்த விப்ஜியர் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வைலட் அதுக்கப்புறம் இண்டிகோ அதுக்கப்புறம் ப்ளூ அப்புறம் நமக்கு க்ரீன் அடுத்தது எல்லோ அதுக்கடுத்தது ஆரஞ்ச் அதுக்கடுத்தது ரெட் ஸோ இதுதான் வந்து விசிபிள் ரேஞ்ச் ஸோ அப்போ சன் எமிட் பண்ணுற இந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் வேவ்லென்த் இந்த வேவ்லென்த் தான் இது அது வந்து ஃபால்ஸ் இன் தி விசிபிள் ரீஜன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது இந்த ரீஜனை தாண்டி நமக்கு அதர் ரீஜன்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் இருக்கும் இங்கே வந்து இன்ஃப்ரா ரெட் இருக்கும் இதை தாண்டி ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்கும் அல்ட்ரா வயலட்டை தாண்டி நமக்கு எக்ஸ்ரேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல எழுதிடலாம்
எக்ஸ் ரேஸ் அதுக்கப்புறம் காமா ரேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த விசிபிள் ரீஜனுக்கு அதர் சைடு தான் நமக்கு நிறைய இருக்கு பட் இந்த டெம்பரேச்சருக்கு நமக்கு பீக் இன்டென்சிட்டி வேவ் லென்த் வந்து இந்த இந்த இடத்துல தான் இருக்கு அதனால தான் ஹியூமன் ஐயால இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறத மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது இதை தாண்டி இருக்கிற இன்ஃப்ரா ரெட்டோ அல்ட்ரா வயலட்டியோ பார்க்க முடியாது சப்போஸ் இப்போ ஹியூமன் வந்து வேற ஒரு ஸ்டார் பக்கத்தில் ஸ்டார் சிரஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த இடத்துல எவால்வ் ஆகி இருந்தால் இதோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார் சிரஸோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சன்னை விட சம் ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு மேலே அதிகம் அப்போ ரஃப்லி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி கெல்மின் சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஹியூமன் வந்து இந்த ஸ்டார் சிரஸ் பக்கத்தில் ஒரு பிளானட்ல இருந்தால் இப்போ இந்த டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம இப்போ ஒரு கர்வ் வரைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க அது இன்னும் என்ன ஆகும்னா அந்த பீக் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிடுச்சு இல்லையா அப்போ பீக் வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும்போது நமக்கு அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்ஸ் கூட வந்து விசிபிளாக இருக்கும் பட் இது ப்ராக்டிக்கலி அந்த இடத்துல ஹியூமன் எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியுமான்றது வேற கொஸ்டின் பட் கான்செப்ட் படி நம்ம டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக நம்ம இந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தையும் தாண்டி இந்த இடத்துல மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி வேவ்லன் திருக்கும் அதனால ஹியூமன் ஐயால் பார்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஏன் நம்மளால் வந்து இந்த விசிபிள் ரேஞ்சில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது ஏன்னா சன்னோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர்லேருந்து வர்ற ரேடியேஷன்ஸில் இருக்க வேவ் லென்த் வந்து நமக்கு பீக் வந்து ரஃப்லி ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்டில் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம பை கேல்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா படி லேம்டா எம் அப்படின்றது பி பை டி ஸோ இங்கே பியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை சன்னோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஜீரோ இது ரஃப்லி எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் நேனோ மீட்டர் அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி ரஃப்லி இந்த இடத்துல இருக்கு அண்ட் விசிபிள் ரேஞ்ச் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம ஹியூமன் ஐ வந்து ஏன் வந்து இந்த விசிபிள் ரீஜனில் பார்க்க முடியுது ஏன்னா இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறத மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஆஸ் பர் தி வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா ஸோ ஆன் த ஹோல் இந்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பேசிக் கான்செப்ட் எப்படி ஒரு ரேடியேஷன் ஒரு பிளாக் பாடிலேருந்து வருது அதோட இன்டென்சிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் வெயின்ஸ் லா என்ன ஸ்டேட் பண்ணுது அதோட எக்ஸ்பிரஷன் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் ஹியூமன் விஷன் அண்ட் இந்த வெயின்ஸ் லா இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அகெயின் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் கேல்குலேஷனில் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஸ்டார் சைரஸ் பக்கத்தில் இருக்க பிளானட்டில் இருந்தால் ஈவன் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்ஸ் கூட வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் அது எப்படி அப்படின்றதையும் நம்ம பை கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் நம்ம காட்டியிருக்கோம்